Bonjour, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit si vous êtes en train d'écouter la vidéo pendant que vous dormez. Je suis Shérif Bunzel et dans l'épisode précédent, nous étions dans, pendant ma 29e émission de débat sans tabou. Quand tout à coup, un drame a eu lieu. Louis Le Petit Belge fut assassiné en direct par un des membres de l'émission. Nous avons décidé d'enquêter et de trouver celui qui a pu enlever Louis Le Petit Belge. Il est impossible pour nous que de laisser le tueur s'échapper. Comme il est impossible pour nous de faire un double saut, alors que dans tous les jeux vidéo, les personnages ont un double saut. Faut qu'on en parle de ci, bord ceci, bordel. C'est incroyable de pouvoir double sauter et qu'on trouve cela normal. Alors que bordel, c'est pas possible, personne peut faire de double saut dans la vraie vie. Mais je m'égare. Bref, les taux se resserrent autour de plusieurs suspects. Il est vrai que Audrey, Claude for Life, Yaya Phoenix ont des réelles raisons de tuer Louis. Audrey pour se venger à cause de son élimination lors de l'événement Fall Guys que j'ai organisé. Claude for Life pour rester l'empereur et le meilleur youtubeur belge. Et Yaya Phoenix pour pas que Louis le rattrape sur Streamlabs. Mais bon, je pense aussi fortement aux fous qui sont dans notre communauté. à ceux qui sont capables de péter un câble à tout moment, tels que Silverwall, Gotania, Majak ou même le cadavre Xki. Et évidemment, je n'oublie pas les jeux d'héros et Wiz TV. On sait qu'ils peuvent parfois consommer des produits stupéfiants qui leur montent à la tête. Mais pour ce qui est de Ellie, de Wallfield et de Cattell, j'ai du mal à comprendre. Tandis que Oxymore nous a dit ne pas aimer les armes à feu. Le tueur de Louis est un tireur. Oxymore ne peut pas être considéré comme coupable de cet homicide. Louis, pour ta mémoire et pour le reste, je te promets que je vais faire tout pour trouver le coupable, pour trouver qui t'a tué et pour te venger. L'arme du crime avait l'air d'être un gros fusil à mon avis. Je vois mal Ellie tenir un gros fusil de ce genre et gérer le recul de l'arme. Je vais retirer Ellie de la liste des suspects. Pour moi, c'est impossible que ce soit elle. Le cas Oxymore me trouble. Il me dit ne pas aimer les armes à feu. Il dit qu'il est du Havre et il insiste comme s'il avait tout prémédité son assassinat sur Louis. D'ailleurs, prenons en compte le message de l'assassin. Il dit « Ceci n'est pas une blague ». Vous vous souvenez dans l'enregistrement Cela ne peut donc pas être et les jeux d'héros, car héros, il est québécois. Et il n'aurait pas parlé de blague, mais il aurait parlé de joke. Il aurait dit « Ceci n'est pas une joke ». Donc, je le retire aussi de la liste des suspects. Pour moi, Ellie et jeux d'héros ne peuvent pas être le tueur. Le tueur nous demande aussi qui sera le suivant Vous savez, ce fameux « Who next ?» Pourquoi il devrait y avoir un suivant sur la liste Bref, je discute avec chacun des invités pour savoir ce qu'ils faisaient pendant la mort de Louis. Je veux une preuve qu'ils étaient en vocal avec moi, mais surtout qu'ils étaient chez eux pendant ce temps-là. Deux personnes me disent qu'ils ont une preuve. Wolfield nous dit que Jordan, son fils, était à côté de lui. J'interroge Jordan qui confirme les propos de Papa Wolfield. Ok, donc j'élimine votre fil de malisé suspect, j'ai confiance en la parole des enfants, et celle de Jordan m'a convaincu, Wolfield était bien à ses côtés, à domicile, en Suisse. Il ne pouvait pas donc être avec lui le petit belge. L'autre à avoir une soi-disant preuve, c'est le cadavre Exki, qui nous dit qu'il était à la salle de boxe dans le sud de la France, juste avant ma radio, donc il n'aurait pas pu être en Belgique aussi rapidement. Sauf que j'ai aucune preuve que c'est vrai. Il n'a rien filmé. Et personne n'est là pour confirmer. Bref, on a retiré Ellie, parce qu'elle ne pouvait pas tenir l'arme à feu. On a retiré les jeux d'héros, car il aurait parlé de joke et pas de blague. Et on a retiré Wolfie de notre liste des suspects. Quand tout à coup, Nick Dark me sort un message sur le chat qui va tout changer. Nick Dark nous dit, et si c'était toi, Don Bunzel, qui était coupable Je lui réponds que non, sinon Louis aurait dit... « Tu n'es pas censé être sur ton émission de radio ?» Alors que Louis a dit « Tu n'es pas censé être sur l'émission de radio de Don Bunzel ?» Et surtout, moi, j'étais en train d'animer le live, même si je n'étais pas en cam. C'est pourtant logique, mais que c'est logique que Nick Dark a tort. Mais malgré tout, son message a semé le trouble. Les gens commencent à douter de moi. J'ai vu Wolfield aussi dans les commentaires « Douter de moi ». Bande de naïfs. Bande de débiles à la mémoire plus que exécrable. J'aurais jamais tué Louis. Je l'aurais jamais pu. Pourquoi Nick Dark m'accuse et me pense imposteur Qui veut-il protéger Peut-être qu'il veut protéger Claude for Life 
car il nous répète tout le temps qu'il l'idolâtre Ou peut-être qu'il veut protéger Oxymore car c'est son camarade sur GTA Ou alors, peut-être qu'il veut protéger Yaya Phoenix parce que Nick Dark cherche des abonnés aussi parfaits que Yaya Non, Nick Dark, je refuse cette accusation et je te banne def de mes lives. Voilà. Maintenant, cela reste compliqué de trouver le coupable, mais je veux persévérer. Le cadavre exquis, Mad Jack, Claude for Life, Audrey, Oxymore, Catel, Wistivy, Silverwall, Yaya Phoenix ou Gotania J'ai réduit cette liste à 10 noms. 10 pseudo YouTube sur les 15 de départ. A vous de jouer, à vous de m'aider, à vous de me dire qui a tué le soldat Louis. Mais ce n'est pas terminé. Après avoir reçu l'aide de Bermode et avoir reçu des accusations de la part de Nick Dark, je reçois un nouveau message. Car oui, je suis toujours en live, pour ceux qui auraient dû être ma 29 e émission de débat sans tabou. J'ai reçu un message de la police belge, qui me demande de continuer mon enquête, car je connais bien tous les suspects. Mais il m'ordonne de laisser aux 10 suspects le droit d'avoir un avocat avec eux. Ok, allons-y, allez-y. Prenez un avocat, je vous laisse faire, et je communiquerai avec vos avocats respectifs. Catel est le premier. Il décide de prendre Gérard le Barbare comme avocat. Silverwa, lui, décide de prendre Face comme avocate. Yaya Phoenix décide de prendre un petit supporter comme avocat. Gotania, elle, voudrait prendre son frère Divenrim comme avocat. Mais malheureusement, il est occupé et il ne répond pas aux messages comme d'habitude. Par conclusion... Elle prend Kao Gaming comme avocat. Oxymor décide de prendre Nikki Santoro comme avocat, car Nikki l'a déjà défendu à propos des armes à feu. Audrey, elle, décide évidemment de prendre Alibi Production comme avocate. Majak décide de prendre Julien Caractère Japonais comme avocat. Le Kadavexki, lui, décide de prendre Requin, Requin Visqueux comme avocat pour le défendre. Et puis Wistivy, comme ça. Sorti de nulle part, nous décide de prendre Mia Khalifa comme avocate. Ouais, what the fuck, j'ai pas compris. Mais Mia Khalifa intègre la vocale. Et pour finir, Claude for Life nous dit qu'il décide de prendre Louis le Petit Belge comme avocat. <rire> Louis. Ah, Claude for Life, une blague de mauvais goût qui nous répugne. Qui me répugne au plus haut point. Claude for Life est une honte. Et même s'il n'est pas l'assassin, cette blague mérite de le faire condamner à mort. Mais après négociation avec lui, finalement, il va prendre aucun avocat. Claude Forlay décide de se défendre tout seul, comme un grand garçon. Il en, il en est autorisé par moi-même et la police belge. Bref, il va falloir discuter avec chaque avocat et laisser les dix probables coupables tranquilles. Ils vont donc aller se reposer. <coughs> enfin, sauf Claude Forlay qui se défend lui-même. La police belge me donne un indice essentiel. Le tueur de Louis le Petit Belge est venu en voiture mais avec une voiture volée qu'il a laissée devant chez lui. Devant chez lui, hein, pas chez lui. Le, un tueur qui est aussi donc un voleur. Tout de suite, je pense à Oxymore. Ben oui, Oxymore, t'as déjà volé dans ta vie. T'aurais pas eu de mal à recommencer à voler une voiture. Mais Nicky nous raconte encore et nous bassine avec ses conneries. Non, mon client Oxymore déteste les armes à feu. Nicky qui me le répète encore et encore. Et Oxymore n'est plus un voleur. Et surtout, Oxymore n'a aucune raison de tuer Louis. Euh, Oxymore n'a effectivement aucune raison. Il a raison. Euh, là, Nicky a bien raison. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment cette facilité euh, de croire que Oxymore est coupable. Mais beaucoup de choses me disent que ce n'est pas le cas. Ou alors, il a vraiment prémédité son coup depuis bien longtemps. Bon, d'accord, on laisse Oxymore tranquille pour l'instant. Kadavexki aurait-il pu voler une voiture Requin et Bisqueux ne nient pas. Quand je lui demande, Cadavre aurait pu être capable Il me dit, mais Kadavexki aurait pu voler sans problème. Je ne veux pas le nier, je veux l'avouer. Mais non, ce n'est pas le cas. D'accord. Pour requin, cadavre est un voleur, mais pas pour le coup. Claude for Life donc décide de se défendre aussi tout seul et d'une bonne manière. Claude for Life nous dit hey, :« La voiture est immatriculée en France. Ça aurait été bizarre pour moi, Claude for Life, de voler un véhicule en France et de revenir chez lui en Belgique tuer Louis. » Mais bon, déjà premièrement, peut-être que c'était un Français qui était en Belgique quand la voiture a été volée. 
Et puis franchement, euh, Claude Forlay, il faurait bien pu prendre ça et, et trouver cette sorte d'alibi pour se défendre. Mais c'est quand même une bonne défense. C'est vrai que la voiture est immatriculée en France et que peut-être que Claude aurait euh, plutôt volé une voiture belge avant de faire cet acte. Gérard le barbare, lui, nous raconte que Catel n'est pas un barbare. Il n'aurait jamais pu tuer de sang-froid et qu'il n'est pas un voleur non plus. Et Gérard le barbare a raison. Hein. Sur ma radio, j'ai déjà parlé de vol à Catel. Il m'a répondu qu'au contraire, si un enfant vole dans un magasin, Catel préfère lui acheter plutôt que de le disputer. Alors non, Catel n'est pas un voleur, mais un bon gars. On continue de parler aux avocats. Et avec Majak, défendu par Julien, caractère japonais. Mais Julien n'a pas eu le temps de dire un mot. Car Martine se connecte à la vocale. Et Martine est sur les nerfs. Martine dit qu'elle veut défendre Majak. Et si on touche à Majak, elle va nous mettre des coups de martinet. Ou de fouet. Martine accuse directement Yaya. Et ne veut pas entendre un mot de plus à l'égard de Majak. Ok, je me tais. Hein. Je vais laisser Martine tranquille. Hein. Je tremble plus de peur devant Martine que devant le tueur de Louis. Julien, caractère japonais, accepte de laisser sa place d'avocat à Martine. Et pour ce qui est de Majak, ben, Martine lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Donc, Majak prend Martine comme avocate. Et on va laisser Majak tranquille. J'interroge Yaya Phoenix, enfin, le petit supporter qui le défend comme avocat. Je demande à, au petit supporter ce que ça leur fait. Que leur client Papa Phoenix soit accusé par Martine. Le petit supporter me répond « Papa est le meilleur. Il sera bientôt le plus grand des cl clients de Streamlabs de l'histoire de YouTube. Personne ne peut le battre nulle part avec des points de chaîne. Papa champion, le reste c'est du bidon. Streamlabs c'est à Papa. Ça lui appartient. Les points de chaîne sont à Papa. » Ok, je vais pas plus loin. Je sais que j'aurai pas plus de mots de leur part. Les points Streamlabs leur montent à la tête à cette famille. Maintenant, c'est au tour de Kawa Gaming de venir me parler. Lui qui est l'avocat de Gotania. Lui qui est mon ex-meilleur ami de YouTube. Mais comme à son habitude, quand je lui demande si Tania peut voler un véhicule, une voiture, il ne me répond pas. Kavo ne répond à personne. Sa stratégie, c'est le silence permanent. Pas un texte, pas un discours, pas une phrase, pas un mot. Rien ne sortira de la bouche de Kawa Gaming. Tout ce qu'il pense, il le garde dans sa tête. Et toi, Face Penses-tu que Silverwall est un voleur de voiture et aurait pu tuer Louis Face nous répond. Il n'a jamais fait de mal à son copain qui avait poulet comme nom de famille. Il n'a jamais fait de mal à une mouche ou à un moustique. Pas parce que Silverwall est gentil, mais parce qu'il sait que le combat face à n'importe quel insecte serait difficile pour lui. Silverwall Silver est certes un peu sévère de temps en temps quand il dirige une école, mais Silverwall n'a pas la force et le pouvoir de faire un meurtre. Silverwall n'a pas la force de voler un véhicule. Silverwall n'arrive même pas à capturer un Pokémon avec une Master Ball. Alors comment veux-tu qu'il capture une voiture avec une Master Class J'avoue. Face, j'avoue, l'argument est fort. Face a fait du très bon boulot. C'est vrai que s'il n'arrive pas à capturer un Pokémon avec une Master Ball, alors comment pas capturer une voiture avec une Master Class Elle a raison. Elle a bien défendu son client. Et toi, Mia Khalifa, tu dois défendre Wiz. Wiz intervient avant qu'elle ne réponde. Wiz s'est trompé. Il voulait pas Mia Khalifa comme avocate. Il voulait Wiz Khalifa, le rappeur. Ok, on vire Mia Khalifa et on attend Wiz Khalifa, qui va arriver prochainement. Enfin, on l'espère. De toute façon, Wiz Khalifa, c'est un rappeur. Donc il écrit des textes de merde en deux minutes. Il doit donc pas être surchargé de boulot, donc il va devrait bientôt arriver. Bref, pour conclure, voyons avec Alivi Production qui défend Audrey. Je lui pose la question. Audrey est-elle une voleuse, une tueuse et une, affre une affreuse vilaine demoiselle Alivi Production nous raconte que Audrey est simplement une voleuse de cœur, une tueuse de zombies, que Audrey est l'élu. Après Sarah Michel Gellard dans Buffy, c'est maintenant Audrey contre les vampires. Alors je comprends plus rien, je, je... c'est en train de partir en couille là avec tout ça. Alors je demande à Livy de me dire si Louis aurait pu être un vampire. Livy me répond, Louis n'a pas été tué par un pieu, 
Et d'ailleurs, juste avant la radio, Audrey était, était au pieu chez elle. Donc non, Audrey n'est pas l'élu de ce meurtre. Ok, bon. Ça commence à partir en couille, à faire n'importe quoi. Hein. Je ne comprends plus rien. Je n'en peux plus. J'y arrive pas. J'ai vraiment besoin de vous. Mais bordel, qui a tué Louis le Petit Belge Comment faire pour en savoir plus Alors oui, aujourd'hui j'ai avancé. On sait déjà que PVT Diaz et Nicky Santoro ne sont pas coupables, car elle n'aurait pas pu être connue par Louis. J'ai avancé également en sachant que Ellie n'est pas coupable, car elle n'est pas capable de tenir l'arme et de gérer recul. J'ai su que Jodero n'est pas coupable car on parle de blagues et pas de jokes. Et surtout, j'ai su que Wolfine n'est pas coupable car Jordan, son fils, confirme sa présence à la maison. Et j'ai une confiance entière envers les enfants, enfin, en, enfin, envers certains enfants. Mais alors, dans les dix restants, j'ai du mal. Et cette histoire de voiture ne m'a pas aidé du tout. Chacun aurait pu tuer et chacun aurait pu voler. Un carjack de Majak Un cadavre pourri à cause de cadavres exquis Une préméditation de Oxy contre Louis L'abus de drogue de Wistivy qui lui monte à la tête et lui fait sauter des cervelles Un futur empereur Claude for Life qui se débarrasse de la, débarrasse de la concurrence Un Silver Wall qui a, réduit, qui a réduit Louis en petit poulet Une Tania qui, au lieu de croquer la vie à pleines dents, elle a craqué la vie de Louis en lui tirant dedans je sais pas, un oxymore braqueur et menteur, mais aussi manipulateur. Un Yaya Phoenix jaloux et voulant devenir le maître de la ligue Streamlabs. Lui qui rêve de jouer la ligue des champions de Streamlabs. À Champions League. Ou un Catel qui se cache derrière sa bienveillance en prenant un avocat plus barbare que lui ne le sera jamais. Ou alors peut-être c'est Audrey. Encore une fois, une Audrey dégoûtée d'avoir perdu. Une mauvaise joueuse, mais une bonne tueuse. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour du nouveau sur l'enquête, en espérant arrêter de rétro-pédaler comme ça, et on espère qu'on continuera à réduire encore notre liste de coupables probables, et qu'on va le trouver, ce putain de tueur. Qu'on va le trouver. Et ça, j'espère, et je compte sur vous tous, qui sont sur le live, sur le chat, et il y a l'onglet commentaires pour, pour m'aider aussi. Allez, à bientôt.